டி கண்ணன் அவருடைய இழப்பு வந்து மிகப்பெரிய இழப்பு நான் சொல்லுவேன் எனக்கு பர்சனலாக ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பு சினி உலகம் வியூவர் தமிழ் சினிமாவோட பிரபலங்கள் வந்து நிறைய பேர் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து இறந்துக்கிட்டு வந்தாங்க அண்ட் இப்போ ரொம்ப சோகமாக ஆழ்த்திருக்கக்கூடிய ஒரு நியூஸ் என்ன அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவில் ரொம்ப பிரபலமான எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச எயிட்டிஸ் அண்ட் நைன்டிஸை ரூல் பண்ண சினிமாட்டோகிராஃபர் பி கண்ணன் அவர்களுடைய மரணம் இன்னைக்கு வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதயம் வந்து அவருக்கு பிரச்சனையாக இருந்தது ஸோ ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால அவர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்த நிலைமையில் சென்னையில் ரீசெண்டாக வந்து அட்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க அவர் வந்து வெண்டிலேட்டரில் வச்சு தான் வந்து அவருக்கு வந்து சுவாசமே கொடுத்துட்டு புதுமை <laughs> முதல் மரியாதை கிழக்கு சீமையில் என பாரதி ராஜா சோர் படங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து இவர் தான் ஆஸ்தான சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்கிறாரு ஸோ இந்த விஷயமானது வந்து நிறைய பேர் ஒரு பயங்கரமான சோகத்தில் ஆழ்த்திருச்சு ஏன்னா கண்டினியூஸாக இந்த குவாரண்டைன் டைம் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரபலங்கள் இறந்து போகிறாங்க ஈவன் அரசியல் தலைவர்கள் கூட வந்து இறந்து போகிறாங்க இந்த விஷயம் பாரதி ராஜா சார் வந்து ரொம்பவே பாதிச்சிருக்கு அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா போஃப்டா தனஞ்சயன் சார் இவர் வந்து இவருக்கு ரொம்ப ஒரு நெருங்கிய ஒரு நண்பராக இருந்திருக்கார் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் போஃப்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு ஹெச்ஓடியாக இருந்திருக்கார் சினிமாட்டோகிராஃபிக்கு அண்ட் இவர் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் அப்படின்றதுனால இவர் எல்லாருக்கு <laughs> ரொம்ப பிடிக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆசிரியர் சொல்லலாம் ஒரு சிறந்த மனிதர் அவர் அதை விட முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கரியர் பாருங்கள் நாற்பது வருஷம் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக இருந்திருக்காரு ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட படங்களில் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபராக பணியாற்றிருக்காரு அதில் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது படங்கள் இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜ் அவர்களோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டில் ஒரு நடிகை நாடகம் பார்க்கிற படத்தில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரையும் அவர் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு நாற்பது வருட காலம் ஒரு நீண்ட பயணம் அந்த பயணத்தில் மிகச்சிறந்த படங்கள் அவர் பணியாற்றியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் நேர்கள் படத்தில் தொடங்கி அது பிறகு பாரதிராஜா அவர்களோட தொடர்ந்து நிறைய படங்கள் பண்ணார் அந்த எந்த ஒரு பந்தாவும் இருக்காது அவர்கிட்ட நாற்பது வருட காலம் இத்தனை படங்கள் பண்ணியிருக்காரு அற்புதமான படங்கள் பண்ணியிருக்காரு பல விருதுகளை வாங்கியிருக்காரு ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட்டில் வரும்போது டீச் பண்ணும்போது நான் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவாளர் நான் இவ்வளோ விருதுகள் வாங்கியிருக்கேன் இவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்ற ஒரு எந்த ஒரு மனநிலையும் இருக்காது ரொம்ப சிம்பிளாக அம்பலாக ரொம்ப அழகாக எல்லாருக்கும் பழகி இன்ஃபேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லாருமே குழந்தை தான் சொல்லுவாங்க குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு குழந்தை மாதிரி எல்லாருடன் பழகிறாரு அவ்வளோ அன்பாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அவரை பாராட்டுவாங்க மனதால் அவர் ஒரு குழந்தை தான் எல்லாருக்கிட்டையும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்பாக பழகி எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லித்தர விதமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்பாக சொல்லிக் கொடுத்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஆசிரியராக பாஃப்டா ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தார் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒளிப்பதிவாளராக தமிழ் சினிமாவுக்கும் மலையாள சினிமாவுக்கு இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் நம்மளை விட்டு மறைஞ்சது வந்து பெரிய லாஸ்ன்னு சொல்வேன் தமிழ் சினிமாவுக்கும் லாஸு எங்களுக்கு பர்சனலாக பாஃப்டா ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் ஒரு சிறந்த மனிதரையும் சிறந்த நண்பரையும் எழுந்து நான் தவிக்கிறேன் அவருடைய ஆன்மா சாந்தியுடைய பிரார்த்திக்கிறேன் ஸோ பி கண்ணன் சார் இவர் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ண படங்கள்லே உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டான படம் என்ன அண்ட் இவருடைய இழப்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஒரு சோகத்தை வந்து கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுடைய கண்டோலன்ஸை கீழே கமெண்ட் ப